Hej og velkommen til del 2 af Mit barn er depressivt. Det er første gang, jeg har lavet en, en et- og en to på den måde, men jeg synes bare ikke, at jeg blev færdig med, med den sidste. Fordi jeg fik snakket noget om, hvordan det er at have et barn, der er depressivt, men ikke noget om, hvordan vi kan gøre ved at have et barn, der er depressivt. Og, og jeg har sådan lige prøvet at grænse min hjerne øh, for de gode råd, og, som jeg enten har fået eller har afbrudt. Øhm, og det ene det er, at, øhm, at, og det tror jeg, at det kommer helt naturligt til os, det er selvfølgelig at passe på barnet. Det er selvfølgelig at, at virkelig gå ind og, og se barnet. Så jeg ser dit behov for, at du sidder helt alene på værelset og spiller skærm i timen. Eller at vi ikke snakker til dig ved aftensmaden. Eller hvad det nu kan være, der stresser barnet. At man går ind og siger, hvad er dit behov? Og det vil jeg møde. Ikke i ubetinget tilstand selvfølgelig, fordi mm, så vil barnet aldrig blive snakket med mor og far, så det er heller ikke så godt. Men, men at man går ind og lytter, hvad er dit behov nu? Øhm, men lige så meget, at man passer på sig selv, det var den største lektion, jeg skulle lære. Det var, at når nu jeg havde det der barn, som var depressivt, som altid, lige så snart jeg gik fra ham, så tænkte han igen, hun elsker mig ikke. Så var jeg der jo hele tiden, jeg gav alt. Og øhm, det kan man faktisk ikke. Det kan man ikke blive ved med. Og, og jeg troede, at han ville bryde helt sammen, hvis jeg sagde, nu kan jeg ikke mere. Nu lægger jeg mig på sofaen en halv time. Jeg tænkte, det kan jeg slet ikke komme til. Det er så synd for ham. Men øhm, med familiekonsulens hjælp, så, så gjorde jeg det. Jeg fik simpelthen til opgave hver dag at lægge mig i et kvarter, tror jeg det var. På sofaen med lukkede øjne. Og ikke at jeg kunne sove. Men, men jeg lød og lå som om. Jeg lå og lå som om, at jeg sov. Og fortalte ham, at det havde jeg meget brug for, for ikke at blive stresset. Og, øhm, og jeg troede, det ville blive forfærdeligt. Og nogle gange så kunne jeg sådan lige åbne det ene øje, og så kunne jeg se, at han stod på armlænet og kørte med en lille ben, som om han næsten var sammen med mig alligevel. Da jeg kunne mærke, at jeg kørte en lille ben ned mit ben. Men så kan jeg bryde mig. <laughs> Helt stille og roligt, fordi okay, jeg skal passe på mor, hun sover. Det, øhm, det faktisk gjorde, det var, at jeg viste ham, at det er okay. Det er okay at sige, at det her kan jeg ikke nu. Jeg trækker lige stikket en gang. Og det er en meget værdifuld lægse. Jeg troede, det var forfærdeligt, at jeg gav op. Men faktisk så viste jeg ham, at det er en god ting, at man kan sige, nu trækker jeg stikket, nu giver jeg lidt op, jeg kan ikke nu, men når lidt kan jeg igen. Så samlede vi på plusser. Vi samlede på øh, alt, hvad der var positivt. Når dagen var gået, så øh, vi blev altid aftenbøn, og så var aftenbøn, tak fordi, at øh, han gjorde mig så glad, da han gik ved bord. Tak fordi, at hun kom på besøg, det var så hyggeligt. Tak fordi, at der blev ryddet op. Man må ikke sige fordi, at tak fordi, der blev ryddet op. Tak fordi, og så videre vi. Vi samlede på en masse plusser, i stedet for at hjælpe os med at høre nu og redde os nu. Og så prøvede vi at vente, så vi hele tiden flyttede fokus på positive ting. Og som vi også bare sagde, ikke kun i aftenvælden, men vi også sagde, ej, der gjorde du mig godt nok glad. Det er jeg godt nok glad for, det du gjorde mig. Øhm, så, øh, så hjalp vi, øh, så skabte vi hele tiden, og det gør også mine elever, som er, er, har det her lidt tunge sind ind over sig. Jeg giver dem muligheden for at få det ud. Jeg giver dem et papir, og så siger jeg, tegn det lige. Og det startede faktisk også med familiekonsulenten, der kiggede på mig, og hun skulle komme, fordi min søn var depressiv, så siger hun, sig mig lige, hvordan ser, hvordan ser du ud indeni? Jeg sagde, det var da et mærkeligt spørgsmål, det var da et irriterende spørgsmål, jeg tror mig, det er noget som helst andet. Og så sad jeg lige og kiggede lidt sådan, ved du hvad, der er en kæmpe stor sort bog ved siden af, og den, den fylder næsten alt. Jeg var helt overrasket over, at jeg kunne se det, fordi jeg er, jeg er ikke sådan en rigtig følelsesbetonet menneske på mange måder. Jeg løser alting praktisk i første runde i hvert fald. Øhm, så meget overrasket over, at jeg kunne Og jeg var meget overrasket over, da jeg to-tre uger efter snakkede med hende, så siger hun, hvor stor er den nu? Den er mindre Jeg kunne simpelthen mærke, at den var mindre Så det har jeg brugt ved at lade mine børn Prøv lige at tegne det Og mine elever, tegn lige det der i dig Prøv lige at tegne det Eller byg det i plus plusser Eller øh, lav en figur, er det i lære Eller skriv det, hvis du er til ord Men, men prøv at få det ud Prøv at få det der kaos ud øhm, I en af mine tidligere film har jeg talt om det med at at bruge de her cirkler til, det der er rigtig svært skal have en femmer, og det der er rigtig dejligt skal helt ind i midten og have en etter. Det er også et værdifuldt værktøj, når man skal finde ud af, om livet egentlig er så sort, som det føles, når der kommer et barn, der siger, at jeg hader at gå i skole, og pludselig har lagt syv fag inde ved etter og toeren, og et eller to fag inde i femmeren. Så kan man sige, at oh, der er faktisk ret mange fede ting her på en skole. Og man kan vende det der fokus, som bliver så sort, når man er depressiv. Så øhm, der har jeg tegnet en lille sædel her. Bare lige for at skabe lidt forståelse. Først er der vores tanker. Og de påvirker vores følelser. Og vores følelser påvirker vores handling. 
eksempel, jeg ser en kæmpe stor hund. Hvis min tanke er, oh, den æder mig, så får jeg nogle følelser af panik og rædsel og alt muligt, og jeg vil typisk begynde at flygte, eller skrige, eller ligge død eller noget andet. Hvis jeg ser en stor hund, og min tanke er, nå, den er garanteret blod, så får jeg nogle gode følelser indeni, nogle følelser af, at oh, det vil jeg gerne af, og min handling er, at jeg i ro går hen og spørger, om jeg har klagt om hund. Så når vi har med depressive børn at gøre, angst i børn at gøre noget andet, så er det her, hvor vi arbejder. Vi går ind og arbejder med at prøve at få nogle nye tanker på det. Når nu barnet sidder og siger, at jeg hader at gå i skole, der er ingen, der kan lide mig, der er ikke noget, så skal vi prøve at se, er der bare én der kan lide dig? Havde du nogen med hjem at lege sidste uge? Hvem var det lige? Og hvem gik du lige? Hvad var det nu, han sagde? Jeg elsker at være på besøg hos dig, det er så fedt. Var det sådan, det var? Så man kan gå ind og ændre følelser med handling. Tit så er det ret, at vi kun handling. Vi har kun fokus på handling. Og så flytter vi ingenting. Vi skal heroppe og arbejde med tankerne. Det er lidt at huske. Hej for mig. Jeg er kommet på 6 minutter, det beklager jeg, men jeg håber alligevel, at det gjorde en forskel.